Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Hoy es un día muy importante para la Fórmula 1 que se nos viene encima, para la revolución del año 2021. Hace apenas una semana comentamos unos rumores que hoy se han hecho realidad. Honda iba a decidir su futuro en la máxima categoría del automovilismo durante este gran premio de Abu Dhabi, la última cita de la temporada. Y hoy ha sido el día indicado para hacer ese anuncio. ¿Y cuál ha sido? Pues que Honda continuará apostando por ella en el año 2021. Los detalles es que Honda continuará con Toro Rosso y Red Bull un año más, extensión de contrato por un año, por la temporada 2021. Tenían hasta finales del año que viene y ahora confirma que también estarán con ellos en el año 2021. Esto es tan sumamente importante porque mmm, debería ser algo más, pero claro, ahora mismo están sumergidos Red Bull en plenas negociaciones con Liberty Media. Ese pacto de la Concordia que unirá a los equipos con la Fórmula 1 a partir de ese año 2021. Y esta noticia de Honda confirmaría que Honda estará a partir de 2021, pero que Red Bull y Toro Rosso también ya tendríamos con esta noticia al menos asegurados el 25% de motoristas y el 20% de los equipos. Red Bull necesitaba saber si Honda iba a continuar o no, porque es una pieza clave, una pieza fundamental de este nuevo proyecto que están llevando a cabo. Te da muchas ventajas, aparte del dinero que te pueda aportar Honda. Y para Honda también es muy importante Red Bull como socio, entonces es como eh, o contigo o sin ti, o me quedo contigo o si no me voy. Así que era muy importante para Red Bull que Honda decidiera continuar para que ellos también decidieran el continuar en la Fórmula 1. Y se podría decir que a partir de 2021 también Red Bull y Toro Rosso continuarán, bueno, se llamará Alfa Tauri a partir del año que viene, pero bueno continuarán. Es, es eh, una grandísima noticia que los motoristas que están actualmente confirmen que van a seguir. Al final queremos cuantos más motoristas mejor, si llegan nuevos mejor, pero ahora mismo en el planning en el que estamos pues es muy complicado que pueda entrar otro motorista por los costes, porque llevamos muchas temporadas con estas unidades de potencia y es muy complicado que alguien entre y consiga ponerse al ritmo, consiga ponerse al nivel sin invertir unas cantidades ingentes de dinero, entonces es prácticamente imposible que entre nadie. Pero qué menos que renovar que continuar con los que están ya. Así viviríamos una Fórmula 1 medianamente sana en ese aspecto, en el aspecto de motoristas variados. Y en cuanto a los equipos, también es importante que vayan confirmando su continuidad equipos además tan importantes como Red Bull, que han sido de lo, de lo mejor de estos últimos 20 años, de los equipos que han marcado y que marcarán una, una época, porque Red Bull es un auténtico equipazo y esta era junto a Honda tiene pinta de que va a ser muy exitosa y que va a empezar a ser muy exitosa como que ya lo está haciendo durante este año en un año de transición consiguiendo unas cuantas victorias, ahora hablaremos de ello, pero a partir del año que viene pueden empezar a marcar su ciclo, un nuevo ciclo para la Fórmula 1 y un nuevo ciclo entre Red Bull y y Honda, Honda necesita Red Bull para continuar en la Fórmula 1, le está dando lo que ellos querían, victorias, podios, esas posibilidades que con McLaren no tuvieron y en Red Bull necesitaban un motor competitivo, necesitaban un motorista propio si es posible, sobre todo eso, un motor competitivo y ahora con Honda poco a poco lo van teniendo, así que es un win-win para ambas partes y por ello quieren seguir apostando por esta asociación y apostando por la Fórmula 1. Porque parece ser que pueden venir muchos éxitos. Y sin ir más lejos, es que vamos a comparar el año pasado con este de Red Bull. Y teniendo en cuenta los antecedentes, teniendo en cuenta cómo estaba todo, la temporada se puede decir que es muy exitosa para Red Bull y para Honda. Honda ha evolucionado de una forma exquisita. La fiabilidad es a prueba de bombas, es que no se rompe, que, que Verstappen no rompa un motor durante esta temporada dice muchísimo, ahora en Abu Dhabi a lo mejor rompen, pero dice muchísimo que Honda no haya roto durante esta temporada ningún motor con Verstappen, que el año pasado las pasó canutas con el motor Renault, la parte de fiabilidad han dado un paso de gigante. Y en la parte de rendimiento es también increíble los pasos que han ido dando durante la temporada, sobre todo en esta parte final ya se ve en velocidades puntas, se ven las luchas, se ve en la clasificación también que han dado un paso adelante muy grande. Eh, esto con Honda era normal pensarlo, venían de un punto muy bajo, han conseguido evolucionar de una forma masiva y esta temporada ha sido el motor clarísimamente que más ha ido evolucionando y si continúa la tendencia así el año que viene tendrá un motor súper competitivo, no sabemos si a la altura todavía de Mercedes y de Ferrari sobre todo que ahora mismo es el, es el motor más potente de la parrilla, pero sí que le dará oportunidades a Red Bull de tener un motor para luchar 
que es lo único que necesita Red Bull, porque en la parte aerodinámica Red Bull ya sabemos cómo es. Muchas ventajas que obtiene Red Bull con este, con este motor Honda. Y vamos a los puntos, porque el año pasado Red Bull terminó con 419 junto al motor Renault. Y este año, a falta de una carrera, esto hay que dejarlo claro, tiene 391 tiene eh, 28 puntos menos que el año pasado, pero a falta de una carrera. Vamos a ver si pueden luchar por la victoria, si no pueden luchar por la victoria. Vamos a ver qué es lo que consiguen en este gran premio de Abu Dhabi. Pero a falta de una carrera estos resultados son un éxito rotundo. Eh, diréis, bueno, es que tiene menos puntos, pero este era un año de transición. Hay que recordar que han cambiado del motor Renault al motor Honda, que no es un cambio ponerlo y ya está. Ya vimos lo que les sucedió a McLaren por cambiar al motor Renault lo que sufrieron en el año 2018 y todos los retrasos que tuvieron por ese cambio. Sin embargo, en el caso de Red Bull lo han hecho de una forma más natural, seguramente ayudados por Toro Rosso el año pasado, el conocimiento que tenían de ello. Pero no deja de ser un éxito rotundo los grandes resultados que están obteniendo, porque... A estos puntos hay que sumarle que no tiene a Ricciardo, que mmm, casi todos, el, el 70%, los ha conseguido Max Verstappen. Entonces, quiere decir que si hubieran tenido a Verstappen y a Ricciardo, esos puntos del año pasado de, de, de Red Bull Renault hubieran sido superados ampliamente. Les están dando sobre todo más fiabilidad, les están dando más equilibrio, más rendimiento incluso en esta parte final de temporada y sobre todo un mayor futuro, yo creo que es un éxito total podrían haber conseguido incluso más victorias de las que tienen actualmente, la de Hungría lucharon por ella, eh, la de México mmm, se escapó por las cosas de, de Verstappen pero era el coche que más ritmo tenía ahí y, y la temporada es muy buena sobre todo teniendo en cuenta que han cambiado de motor que era un año de transición y que Honda venía también de donde venían, de donde venían todos es un año de éxito rotundo y de unas expectativas que si el año que viene se cumplen puede ser uno de los equipos a batir me gusta mucho esta unión Red Bull Honda y continuará a partir del año 2021. Honda ha conseguido resarcirse, Red Bull ha conseguido un motor a la altura y todos aquí parecen estar contentos y por ello continúan juntos. Importantísimo, importantísimo para la Fórmula 1 que continúe Honda, que continúe Red Bull y Toro Rosso, que continúen todos y que si puede ser vengan más aún. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de esta noticia que nos ha sacudido en el día de hoy. ¿Qué opináis de esta asociación Red Bull Honda? ¿Le veis tanto futuro como le puedo ver yo? ¿Creéis que esta asociación ha empezado bien pero que terminará mal? Pues bueno, dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.